今天我们来去台中古关走走。第一天到达古关，已经天黑了。我们先去神木谷假期大饭店 check in， 然后去古关的小吃街吃晚餐。在我们住的神木谷大饭店园区里面，真的有一棵千年神木哦。然后我们去了中横的管制站，看看古关这一边车子到底可以开到哪里。然后我们去了刚好正在樱花季的八仙山国家森林游乐区。哇，从我们住的温泉饭店出来就是明治温泉老街，你看有没有像秒飞到日本的感觉？漫步在日本的温泉街，哦，有够美的。但我们现在要先去吃饭，我们要先去街上吃饭，先走这个古关吊桥，要去觅食一下，待会再来逛温泉老街，走。感觉在山区都要有这个吊桥，哎、欸，这很坚固哎，都没有摇晃。大甲溪，我们的房间刚好面对这个溪景，还有那个露天温泉。这条是桂花巷，应该是他们有种桂花。哦，好漂亮哦！你看，好，好，好，你看，好美哦！哦，这里有够美，好像是那边呐、啊。你看，坐坐巴士的话，就到这边。下古关，哇，我们很幸运呢，刚好遇到这个山谷灯光节，那是离山跟古关同时点灯哦，就是十二月中开始的。你看，这整个都有 LED 灯，有够美的。太棒了，我们的晚餐来了。那我们今天来的啊，这家店很特别哦，是在古关的街上，这是开了超过四十年，六十九年开的，玉芳客家料理餐厅哦。那这家餐厅它虽然是客家料理哦，但是它卖的最主要主打是鱼料理。我们今天吃的这个是鳟鱼哦，蒸的鳟鱼双人套餐，你看哦，三菜一汤，这样才五百元，吃 CP 值很高。真的哦，闻到这个味道就超香的。然后他们还的鱼都标榜的就是现捞现杀，所以我们今天吃的是鳟鱼。那这里还有很特别的哦，有自己养寻龙鱼，所以如果要吃得更好，也有寻龙鱼套餐哦。好，那我现在赶快来吃了，因为实在肚子太饿了。先来吃一下，哎，这看起来就好新鲜哦，味道很好闻的。我们点了什么？我们点了这个，它这个总共。双人套餐是合菜套餐哦，三菜一汤，那个清蒸鳟鱼，还有这个高山高丽菜，还有葱爆牛肉，还有一个汤是香菇、金针菇、金针菇跟香菇鲜肉汤。好，我要吃这个鱼，你看这个鱼，鱼肉看起来就好嫩哦，哦，看，感觉很 Q， 好香哦。哇，有够新鲜的，吃得出来。我要加这个汤。刚刚老板送来招待的水果，那这个是这边古关，就是台中和平地区这里独有的特产哦，香水甜柠檬，甜的柠檬哦，柠檬可以现吃这样，是柠檬，黄色柠檬，哦，欸、很甜哎、欸，不会酸，甜的，嗯。
哦，好 juicy 哦。然后呢，外面有在卖，这边有特产哦。哇，迫不及待赶快吃！我先把餐吃完，待会再继续来吃。超赞的！好，我们回来了。我们来逛一下明治温泉老街啊，这条街是不是很有感觉？在日本的 feel， 温泉街，你看哦，还有一个牌楼，明治，明治温泉。好，这条街虽然短短的，但是很有特色哦。那听说为什么叫明治温泉呢？就是他开挖这里的温泉，发现的地的时候，刚好是在明治时期。所以就命名为明治温泉，还蛮特别的。那上面刚好是明治大饭店，<笑>你看，这里明治小吃馆，光绪三十三年，一九零七年，日本明治时代命名的明治温泉。啊，很好拍，你看两旁，上来了，刚好这边就是明治。温泉大饭店，这间饭店是民国六十五年盖的，前身民国以前叫做明治大旅社，很古老，然后现在要改建了。好，那现在刚好回去我们住的温泉饭店神木谷，走。嗨，早安！哇，那这是我们昨天住的饭店哦。那在这园区里面啊，有一株国宝级的千年五叶松，哎。就在这边，那只有限园区住宿的人才能进来哦。那这株千年五叶松啊，可是东南亚最大，还有寿龄最长的五叶松哦。那听说它是高有三十六尺，有十二层楼高哎，然后住进有六个人才能环抱。哇，好，那我们赶快进去看吧，走。上来了，到了到了，千年五叶松啊。好壮观哦！看，真的，它的树径要六个人才能环抱哎。哦，哎，在这里乘凉真的不错。好，这里有写，这里有写有那个认证过的编号，台湾五叶松，树高三十六米，然后树胸围九点九一米，五到六个人可以抱环抱。<笑>东南亚最大、哦、树林最长的五叶松，哦，千年神木哎。好，那在这个千年五叶松神木旁边呢，有一只很特别的猪哦，那它叫做姻缘猪，那很特别哈、哦。然后它是这个，在这个位置啊，是风水上是。招桃花，桃花穴，所以它叫做姻缘珠哦。那所以很多情侣来这里会摸鼻子，哈，就能有情人终成眷属。那夫妻来摸鼻子，那感情更加好哦，好幸福美满。所以你看哦，他的鼻子比其他地方都更亮，因为都一直被摸，一直被摸。好，所以要招桃花的一定要来这里摸摸姻缘珠的鼻子，猪鼻子。好，然后他这个一直在滴水，特地制作的滴水，就是让这个饭店这边一直这个。财源广进，好，好，那猪屁股听说也是招桃花，招好人缘啊，招人缘，好，姻缘猪哦，一定要来摸一摸，嗯，好，我们这边看到很特别的点哦，是古关温泉地区在二零二零年那一年新建的这个东西横贯公路通车六十周年的牌楼。好，那虽然它已经通车六十周年哦，但是这二十几年来啊，它的路线都是有管制的。好，那管制站就在前面两公里处。好，那我们就去看看吧。
好，那我们现在的在的地方很特别哦，是在从古关再上古关两公里处，就是这个中横变道古关管制站。那我们刚刚车子开到这边就被阻止了，不能通行。好，那因为这边是东西横贯公路好的管制站。那东西横贯公路啊，其实在一九六零年通车之后啊，在一九九九年遇到九二一大地震，所以中间有一大段是坍方的。那后来好有变道可以通行了，但是只限于台中这个和平乡这附近的地区的居民。好，那一定要到公所领通行证，还有就是公务，因为公务车才可以进来，还有就是丰原客运才能通行。好，所以我们一般的旅客都有观光客都不可以走。那他们在地的通行还有时间哦，一天只有三班，早上七点、中午十二点跟下午四点半。那我们刚刚有见证到历史性的一刻，刚好现在快过年了，他们有开加班，好那个班次，所以下午两点还有通行。刚刚就一推车在那边排队，那两点一到，闸门一开，他们就往前一直开，可以开到花莲泰鲁阁。好，那我们一般人不能不能走这一条路。好，所以我们在这边看，还蛮特别。我们现在来到八仙山国家森林游乐区哦，那这里距离古关，我们泡温泉住宿的地方，只要将近十五分钟就到了，很近哦哈。那记得要来这边之前，先上网，森林好好玩，它可以门票买一送一，就会有一个 Q R code， 其实只要一百块就有两个人，含停车费，然后我就阿呆就买了两份，其实买一送一，只要一百块又有入门票，然后又有停车。停车费又含哦，非常划算哦。那现在刚好是樱花盛开的时候，刚刚服务人员跟我说，有两有几个攻略，叫我按了这个路线走。好，那我们就去看樱花，走。嗯、从游客中心旁边这个阶梯下来，往观景平台下面走，走。
，哎，下来了，官铺平台到了，哦，很大的官铺平台，看一下，哎，瀑布哎，水流还蛮多的。好，那我们现在走上来，这里地方是清水区哎，清水区，你看都可以玩水的地方。很浅的，啊，但是要注意安全，旁边都有救生，救生艇，好像泳池哎、欸。好，哎，我觉得这里真的超美的嘞，这个景色看起来，哈、哦，你看又可以这边戏水区玩水，然后又有这个充满南洋风的这个亭子，感觉就好像来到巴厘岛了。但是很特别的是，又有樱花可以看哦，哈、哦，巴厘岛那么热，应该是没有樱花，啊、哦，所以觉得这不错哎，来的刚刚好，这是时候，这里一定要拍一张。好，哎、欸，这里有不同品种的樱花、欸，哎，好像是那个吉野樱，白色的，哦，好漂亮、哦。对啊，我们我们我们那一次在阳明山，阳明山中山楼前面有很多这个啊，吉野樱，白色的，好漂亮、啊。好，那这边有早期运送木材的这个森林火车哦，那行驶在高架铁路上，你看远景重现，感受到好像真的那个高架火车行驶在上面，还蛮特别的。哇，看到满满的樱花林了，哈哈哈，啊，这一片很美，好漂亮的樱花林，好，台宝家，你看。以前的火车轨道，运送木材的火车，嗯，铁路哎。好，那这里有那个介绍，当当年八仙山林场的开发的历程，然后运怎么样运送木材啊，然后劈柴，然后把木材送到平地下面来，这都是有历史。哇，在这个铁道旁边就是满满的樱花林哎，真的好美哦，满满的樱花林，啊，那一定要来拍一下。好，刚发现到这里一个很特别的地方哦，哇，原来这个八仙山森林啊，哦，这个林场啊，八仙山林场啊。在日治时代的时候，哎，是全盛时期耶。台湾有三大林业，就是太平山、阿里山，还有就是八仙山呢。所以那时候林场里面有两千多名员工跟眷属，好，所以这里有学校、有有托儿所，哈，有有有医院、有车站，哈，然后大人在那边砍木，那小孩子呢在这边上学，所以这一个点就是八仙国民学校，好。他说留下来这个遗址，水泥地这个区块就是校长室。好、啊，真的有图有真相。民国四十二年的时候毕业照这里，还有先总统蒋公有曾经来过这里耶，八仙国小，好特别哦。好，刚发觉到这里也有木屋哎，有那个星空木屋，好，然后那个森林木屋。好，然后这个是这边是双人房，双人房，然后这边都是台中商旅八仙山庄，好，所以都是一间，我刚刚有进去看，一间一间的，好，两人房两人房这样子，好，那其实要住的话，他们官网都可以预约登记，好，八仙山那个国家森林游乐区里面唯一可以住宿的就是这个八仙山庄。
嗨，我们两天一夜的古关温泉之旅就介绍到这边了。那大家来古关泡汤之余啊，那又可以来旁边的这个八仙山国家森林游乐区哦。那现在刚好开满的樱花哦，真的非常美，非常好逛哦。那有空你们也可以来哦。好，那我们这次影片就介绍到这边了，我们要回家了，下次影片再见了，拜拜。